En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía pidiéndole a Dios por el eterno descanso de María Hilda Bendaño Ávila, que ha fallecido el día de ayer. Pedimos que a sus familiares les conceda el consuelo y a ella la vida eterna. Pedimos también por cada uno de quienes están enfermos por causa de la pandemia. Pedimos que el Señor les fortalezca y les conceda la salud. Y por cada una de sus intenciones que durante la transmisión nos están haciendo llegar, que en su momento las haremos desde luego públicas para todos y pidiéndole a Dios que escuche todas estas intenciones. Para que podamos celebrar dignamente estos sagrados misterios, queridos hermanos, les invito a que en un momento de silencio reconozcamos con humildad ante Dios nuestros pecados. Estamos en nuestro arrepentimiento diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús. Ten piedad de nosotros, Cristo Jesús. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros y como cada domingo también alabamos al Señor con nuestro himno de gloria Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú, so, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 
Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El Señor, al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto y no una larga vida ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro. Yo amo, Señor tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor tus mandamientos
de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya 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 Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sienten a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, seguimos escuchando el capítulo décimo tercero del Evangelio de San Mateo, una sección de parábolas que hemos ido escuchando durante tres domingos. Ante todo debemos en nosotros agradecerle al Señor que hable de un modo claro, sencillo, de tal manera que con estos ejemplos, estas comparaciones, sea para nosotros más entendible el reino de los cielos. Imaginemos a todos nuestros creyentes que desde luego tienen dificultad en asimilar toda la riqueza de las verdades divinas. Pero con estos ejemplos, imaginar también a aquellos contemporáneos de Cristo que lo siguen, que lo han visto hacer milagros, que lo escuchan hablar con esa sabiduría y que se sienten atraídos por este mensaje, pero no es solamente hablar con términos tan elevados que los demás se queden impresionados, sino con esta sencillez de la vida cotidiana, de tal manera que sea comprensible para todos. Son ejemplos de la vida práctica, algunos quizás sea más difícil de verlos con frecuencia, como encontrarse un tesoro, y sin embargo se ha dado. En nuestras tierras, aquí en Puebla también, hubo una época en que por la revolución primero, y después por la guerra cristera, cuando mucha gente, viendo todos estos movimientos que eran una revuelta entre luchas, pues escondían sus, sus bienes. 
y después lamentablemente por la guerra, los enfrentamientos, había muchas muertes y quienes los habían enterrado ya no sabían más, perdón, no habían dejado dicho dónde y las generaciones futuras después quizás labrando el campo, quizás haciendo algún arreglo en casa, encontraron por ahí algunos centenarios, algunas monedas, ha llegado a suceder. No se trata de ese tipo de, de tesoros, porque ahí prácticamente es un encuentro en el que yo no he dado nada. Quizás es fortuito, no hay una búsqueda. Pero aquí el Señor habla verdaderamente de cambiar algo. Si sí, yo lo encuentro, también puede ser de forma fortuita, es decir, no lo tenía planeado, me encuentro un tesoro, lo oculto y digo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerme de esto? como el comerciante que se encuentra una perla muy valiosa, el ex experto, él tiene cosas de valor y sabe que aquella que ha visto es mucho mejor. Y entonces es capaz de comerciar. Y aquí nosotros deberíamos entender este término del comercio como un intercambio en lo que yo ofrezco algo, pero a cambio de eso recibo también algo. Así es el reino de los cielos, es un intercambio, es ¿qué ofreces tú a Dios?, para poder recibir lo que Él también te quiere dar. Y aquí tenemos que entender que lo que podemos ofrecer no es algo material en este sentido, porque Dios todo lo tiene, a Él no le hace falta nada. Hablamos entonces de, de dejarle aquello que hemos ido acumulando en nuestra vida, en lo que a veces nosotros, entre comillas, hemos puesto nuestra riqueza, nuestra confianza, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos inclusive a gusto, nuestro confort, nuestro orgullo, se trata también entonces de hacer un intercambio. Yo le ofrezco a Dios todas esas cosas con las que prácticamente estoy rodeado y me siento a gusto, me siento tranquilo, me siento alguien valioso, pero quizás a sus ojos no sea precisamente lo que me hace ser una persona valiosa. Entonces tenga que haber un intercambio. El, pap, el padre Raniero canta la mesa, un, un hombre que siempre ha tenido esta sabiduría, que le predica a los papas, él es, digamos, el que le dirige sus ejercicios espirituales y también a todos los cardenales de, de la curia romana. Este hombre, sencillo, muy sabio, siempre ofrece buenas inspiraciones para poder entender la palabra. En uno de sus comentarios sobre este evangelio decía... Después de leerlo, yo tengo que quedarme un poco con miedo para decir, ahora, ¿qué le voy a ofrecer a Dios? Realmente tengo que despojarme de algo, porque la palabra no solamente es algo que alimenta mi oído y me da consuelo, también es algo que me exige, también es algo que me interpela. Y al ver estos ejemplos, cada uno de nosotros tiene que sentirse invitado a cambiar. Hay una perla muy valiosa. Y esa perla espero que todos la descubramos. Se llama Dios, se llama el reino de los cielos. ¿Qué vas a ofrecer tú para obtenerlo? Y hablamos de que el reino de los cielos no se puede señalar con algo muy material, sino hablamos de lo que, de la atmósfera, del ambiente, de lo que puede traer el reino de los cielos. Y entonces pensamos de inmediato en una civilización del amor, donde hay comprensión, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay verdaderamente un ambiente donde todos estamos felices. ¿Qué ofrezco yo a cambio de esta felicidad? No la felicidad efímera y pasajera. Este padre, Raniero Cantalamesa, decía inclusive, citando la escritura en el libro de los proverbios, hay de aquel que quiere comprar la felicidad, porque entonces será la vergüenza. Y pensemos incluso en, en cosas que, que suceden, ¿no? ¿Cuántas personas piensan que por dar dinero a cambio de recibir algo para sentirse bien, hablando de los placeres corporales, entonces pueden decir, no, con esto estoy feliz. Pensemos incluso en un tema que pues ya no es secreto para nadie, es un tema que lamentablemente se ha vuelto común porque aqueja a nuestra sociedad desde hace ya muchas décadas, pero ahora se ve tan visible en, en, esta, en este intercambio tan, tan desleal, que es el de la droga, y que puede verdaderamente 
no solamente lastimar el cuerpo, el físico de una persona, sino también todo su entorno, porque vendrán entonces los desajustes familiares, vendrá incluso aquel que comercia, pues también a, a ofrecer su vida ahí ya prácticamente a un negocio bastante injusto, desleal, pensando en que es el dinero fácil, y entonces es lo que necesito para vivir, y entonces caemos en estas falacias de felicidad comprada. ¿no? a través de estupefacientes, donde uno puede sentirse mejor, o de los placeres corporales, en cualquier tipo de abusos siempre va a haber daño. No lo vemos porque nos quedamos en lo inmediato, en lo que produce rápido. Me siento feliz, me siento a gusto, pero después esto es, es algo tan efímero que me desmorona. Y después se vuelve repetitivo porque como me siento mal, se vuelve un ciclo vicioso. Me siento mal y busco esto para sentirme bien. Me siento bien de inmediato, pero después me vuelvo a sentir mal. Y entonces, automáticamente yo necesito otra vez lo mismo para volverme a sentir bien y caemos en este vicio. Por eso así se llaman. No hablamos de este tipo de felicidad que se adquiere comprada. Ni en este sentido, ni en otro. Hablamos de aquello que más bien involucra un despojar. ¿De qué tengo que despojarme para hacerme de esa perla valiosa que es el reino de los cielos? ¿De qué tengo que despojarme? ¿Qué tengo que intercambiar para poder obtener eso tan maravilloso, tan valioso que me ofrece Dios? ¿Qué debo dar para tener felicidad? ¿Tengo que dar mi orgullo? ¿Tengo que dar mi a lo mejor mi cerrazón de mente, tengo que dar inclusive todo aquello que me ha vuelto tan rígido, tan difícil, y entonces yo no me, me acoplo más a este reino de los cielos porque me he aferrado tanto a esto. Necesitamos mirar todo nuestro contexto y cada uno sabrá perfectamente qué es lo que tiene que dar para obtener la felicidad. Siempre se trata de un intercambio y creo que las parábolas a todos nosotros nos dejan en claro que no puede haber para cada uno de nosotros ese fruto del reino de los cielos si es que no ha habido un intercambio. Pensemos qué tenemos que dar, qué le podemos ofrecer al Señor, que seguramente eso sí es lo que quiere. Es más, es eso lo que nos exige que le demos. Nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestros defectos, pero desde luego con la intención de obtener algo para ser mejores, cambiarlos por virtudes y vivir así la dicha. Pensemos un momento que es aquello que realmente tenemos, en lo que nos hemos convertido ya sintiéndonos cómodos así, sin querer cambiar, para obtener algo mejor. Vamos a continuar nuestra celebración, queridos hermanos, manifestándole al Señor nuestra fe. Digamos juntos este credo que hemos ido repitiendo últimamente, el credo corto, el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor, ahora que escuche todas nuestras súplicas, en bien de cada uno de ustedes, de sus familias, de todas nuestras necesidades. Pidamos por las familias Ramos Mora, Mora Cabrera, Hoyos Mora, Mora Quecholac, Mora Sánchez, para que no les falte salud y trabajo. Por el eterno descanso de Roberto García Sánchez, por el nacimiento de Ángela Marie por la familia López Cosca, eterno descanso de Carmen Mendoza Casio, Dolores Bermúdez Ruiz, por el eterno descanso de María Sonia Sánchez Barba, María Cruz Hernández Chico, Erasmo Flores Álvarez, por el eterno descanso de Eleazar Jarillas Portugal, Juan Manuel Tlacomulco Sánchez, Amelia Flores, Margarita Ortega Campos y Froilán Ávila, por las necesidades y salud de las familias Vega Marín, Marín Meléndez, Cabrera Marín, Meléndez, Carrera, Padilla, Robledo. Por la familia López Méndez, por los músicos. Gracias por la salud y bienestar de la familia Isma Gisal. Por el Efraín Ladrón de Guevara, que está desaparecido. Por el cumpleaños de Brenda y Nancy Ortiz de Tlamatzi. Por el eterno descanso de Reina Cabrera. Por la salud espiritual y corporal de Yolanda Barrales, Fernando Reyes, Carmelo Miranda, Marta Martínez. Por la comunidad de San Matías Atzala, que los bendiga y los proteja. Por el eterno descanso de Alicia Cortés, por el eterno descanso de Alicia Gijón Victoria. La salud de Gerardo Luna Nava, Antonio Luna Gijón, Gustavo Luna Gijón, Gerardo Luna Gijón. Por la salud y vida del personal de los hospitales, especialmente del doctor Ignacio Padilla Meléndez. Por la salud de cada integrante de la familia García Hernández. Por la salud de Jorge Vera, que está entubado por COVID-19, para que tenga salud. Por la familia Juárez Parra González Bañuelos, Corona Victoria. Por la salud e intenciones, necesidades materiales y espirituales. Por los 26 años de vida de Cristian Mario Vélez García. Por el eterno descanso de Heriberto López Morales. Por la salud física y espiritual de Jorge Garrigós Hernández. Por el eterno descanso de Salvador Valderas González. <coughs> Por la salud de Graciela Rivas de la Cruz. Toda la familia Valdera Rivas. Eterno descanso de Melesia Ríos Ruiz por el eterno descanso de Rubén Darío Sánchez Herón, por las necesidades de la familia Gonzaga Rojas, por el eterno descanso de Adrián Roldán, Diego Pedro Roldán, Pedro Valderrama, por todos los enfermos, por el, el descanso de Huguito Ismael, por Nicolás, <coughs> Nicolás Ríos, que está pasando por un momento difícil, por las necesidades espirituales y materiales de las familias Peñuela Villar, Pérez Peñuela, Mateo Peñuela, Núñez Peñuela, Peñuela Olivares, Peñuela Cepeda, Pérez Ruiz, por todos los sacerdotes. Por el eterno descanso de Ana María Cosca Camacho. Por todos los sacerdotes, por el padre Marco González Bañuelos y el padre Héctor González Bañuelos. Por el eterno descanso de Claudia Martínez Patiño, Santiago Martín y Mazoco. Por la familia Álvarez Fuentes. Por la salud de la familia de Margarita Espinosa García. Por la recuperación, salud de Julio García García. Moisés López Velázquez. 
por la familia Ramírez León, por la familia Ladrón de Guevara, por la familia Roldán Cuacuas, por la salud y pronta recuperación de Zairalín de la Cruz Caselín, por la profesora María Hilda Avendaño Ávila, por su primer aniversario de fallecimiento, por la salud y bienestar de la familia Rodríguez Romero Gamboa Rodríguez y Romero Juárez, por la salud de Francisca Cortés Lourdes Olvera, Margarita y Claudia Méndez y el doctor David Hernández. Eterno descanso de Patricia Pérez Coraza, Antonia Flores Hernández. Por la salud de Iraíz Carrasco, por todos los enfermos, por el personal de los hospitales, por los sacerdotes. Por el eterno descanso de Juan Salomé Evaristo Valencia. Por todos los que hacen posible esta transmisión, por toda su familia, por el milagro de la vida. Por la familia Jiménez Herrerías, por la doctora Mariana Puerto, para que Dios le dé fuerza y bendición. Eterno descanso de Guadalupe Centeno. Por el eterno descanso del niño Cirilo Alexander Pérez Peñuela y por la familia Pérez Ruiz. Por Juliet Andrea Ortiz Gómez, está en recuperación en la UCI de la Clínica San José. Por el bienestar de las familias Sánchez Maceda, Montalvo Sánchez, Xochitl e hijos. Por el eterno descanso de Heriberto. Por la salud de Dylan y Stephanie Muñoz Arrieta, por Memo y Male Arrieta Tototzintle. Por el eterno descanso de Viviana Romero, Rafael Arrieta, Emma Jopa, Trinidad Jopa. Rosa Áviles, Cuca Pérez, Manuel Cruz, Renato Morales, Jorge Toski, Leobardo Toski. Terno descanso de Ana Verónica Pech, Pérez y Luis Arturo Cadenas Pech. Por la familia González Arteaga. Por Jesús Palestino Juárez, cumple siete años, que Dios lo guíe y lo ilumine. Por todas las personas y su salud, por los que se han ido y por sus familias. Por la salud de Amador Ruiz. El eterno descanso de Luis Pérez Tobón para que su familia encuentre pronta resignación. Por la salud de Albina Claudio Rosas, José Cuellar y del padre Valentina Mastal. Por las necesidades de los padres Marco González, Eduardo Zamora, Israel Pérez y Atilano Chávez. Por el eterno descanso de Amelia Rosas, Fausto Claudio y Pedro López. Por Lucia Hernández Barranco, por la salud de Beatriz Hernández Barranco, por Fidelina Hernández Barranco, Miguel Romero Hernández, el eterno descanso de Hilaria Hernández Barranco, por la salud de la familia Hernández Barranco, por la salud de Guadalupe Velázquez Ocampo, por la humanidad para que retorne la paz y la salud, por Pedro Meneses, que su alma descanse en paz, por la salud de Ivón Solano, por la pronta recuperación de Zairalín de la Cruz Caselín, por las familias Flores Contreras, por la familia García Díaz Conti, por las familias Vega Marín, Marín Meléndez Cabrera Marín, Meléndez Carrera y Padilla Robledo, por la salud de Sergio López Lorenzo Flores, Hilda Andrade, Daniela Flores, Araceli Flores, por los enfermos de COVID, por el eterno descanso de Ana María Cosca Camacho, por el eterno descanso de Patricia Pérez Coraza, Eterno descanso del padre Rafael Amaro Socorro, Socorro Flores, Adrián Velázquez, Antonia Baroja, Arcadio Andrade, Carlos Flores, Guadalupe Aparicio, Pedro López, Camilo Fuentes, por la familia López Morales, por las necesidades de la familia Romero López, la salud de Pati López, por las familias Mirón Muñoz y Flores Mendoza, eterno descanso del Pidio Flores, María del Socorro Arias Torres, por Giovanna Viveros y las necesidades de su familia por sus pequeños, por las ánimas del purgatorio, Pablito y Rosita, por todos los enfermitos, por el eterno descanso de Filiberto Escribano, Herminio Carmona, Ernestina Olivier, Carmen Carmona Olivier, Javier Díaz, Víctor Ortiz, Obdón Lagunes, Cruz Rosas Flores, Silverio Gutiérrez Ortiz, Olga Olga Bolaños, Irma Bolaños, Eduardo García Bolaños, Mercedes Tenorio, Ignacio Tenorio, Delfino Díaz, María Luisa Quintero, Raúl Hernández, Aldo Raúl Hernández. Por las necesidades de la familia López Flores, por los 30 años de matrimonio de Florencio e Irene, por el eterno descanso de Ana Verónica Pech Pérez, por 
Eterno descanso de Horacio Fuentes, Cirilo Fuentes, Amparo Ortigosa, por el niño Santiago Jericó, Socorro Flores, por las ánimas del purgatorio y las más necesitadas. Eterno descanso de Arturo Cadenas Pech, por Efraín Ladrón de Guevara, que se encuentra perdido. Por la salud de mis amigas y vecinos y familias Toski Rojas, Cois Toski, Tolama Toski, Conchita y familia de Alicia Tototzintle Romero. Por el padre Eduardo Zamora. Por el eterno descanso de Elvira Jerónima Marín. <coughs> por Rosario Enríquez, en su eterno descanso. Por la salud de Marta Lozano, Gudelia López Rojas. Para que Dios cuide al personal de la salud, de parte de Liliana Flores. Por el doctor Ramón Herrera Lozada. Por la salud de la familia Tapia Díaz. Por los familiares que están en Nueva York y California, tíos, primos, hermanos de Alicia Totozintle. Por la familia López Flores y la familia Flores Andrade, por Evelia Durán. Por el eterno descanso de Germán Mateo, por el padre Eduardo Zamora Rosano. Por el eterno descanso de Floriberto Lorenzo Alarcón. Por todos los trabajadores del transporte público y sus necesidades. Por los enfermos de la familia Aldo Araya, Verónica Nietos, hijos y esposo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de María Hilda Vendaño Ávila. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle al Señor ahora nuestras ofrendas. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, el vino tú no lo diste, fruto de la tierra del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el mar. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo, 
Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el Beato Juan de Palafox y Mendoza, San Joaquín y Santana y todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, llenos de confianza porque somos hijos de Dios, dirijámonos a Él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé en qué entre palabra tuya va a estar para la cena. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno a todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dignate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Oremos.
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Fortalecidos con el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, diciéndole, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz domingo todos.